మీ కెరియర్ మొత్తంలో ఇప్పటివరకు చూసిన బెస్ట్ డబ్బింగ్ చెప్పే ఆర్టిస్ట్ ఎవరు అంటే ఒక ఒక ఇద్దరు ముగ్గురున్న ఎంతమంది మీ కెరియర్లో మీరు చూసిన అంటే బెస్ట్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే జగయ్య గారికి ఒక పేరు ఉండేది శివాజీ గణేష్ సినిమాలన్నీ ఆయన చెప్పేవాడు అంటే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కాదు హీరోలు తన పాత్ర తను అద్భుతంగా ఆ టైం తక్కువ తీసుకొని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ టైంలో డబ్బింగ్ చెప్పేది అంటే కృష్ణ గారు ఓకే కృష్ణ గారు ఆయన ఒకసారి చూస్తే లూపు మళ్ళీ టేక్ అంటే టేక్ చెప్పేశాడు కృష్ణ గారి కంటే ముందు నూతన్ ప్రసాద్ పేరు చెప్పాలి ఓకే ఆయన సైలెంట్గా ఉన్న పిక్చర్ని కూడా వేస్తే ఆరు నెలల క్రితం షూటింగ్ చేస్తే ఆరు నెలల క్రితం ఏం డైలాగ్ చెప్పాను అనేది మన దగ్గర రఫ్గా ఉన్నా కూడా దాన్ని ఒకసారి చూసి ఆయన ఆయన మెమరైజ్ చేసుకుని దాన్ని లిప్కి సింక్లో చెప్పేసేవాడు ఓకే జగ గారితో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో చెప్పనా చెప్పండి స్వాతి సినిమాకి నేను కూడా రిటర్నే జగయ్య గారు డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వచ్చారు జగయ్య గారు డబ్బింగ్ చెప్తుంటే అసలు పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ అంటే ఆయన అంత డిసిప్లైన్గా ఉంటారు ఎందుకో తెలియదు ఆయన అంటే పరిశ్రమ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా జగయ్య గారు అంటే జగయ్య గారు అని అంటారు ఎవరైనా గారు లేకుండా మాట్లాడరు ఆయన్ని అంత రెస్పెక్ట్ ఆయనకి ఇస్తారు ఆయన కూడా టైం అంటే టైంకి వస్తాడు టైం తర్వాత ఇదే చేస్తారు ఆయన డబ్బింగ్ చెప్తుంటే ఆయనే వన్ మోర్ అంటాడు చెప్పి నచ్చకపోతే ఓకే ఆయన ఓకే అంటాడు వన్ మోర్ అనే సందర్భాలు మనకి ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే మైక్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా బ్లూ వస్తేనో వినేటప్పుడు సౌండ్ అంటే సౌండ్ ఇంజనీర్కే తెలుస్తుంది ఆ బ్లూ వచ్చిన సంగతి అంటే నేను ఇంజనీర్ రూమ్లో కూర్చున్నాను ఆయన డబ్బింగ్ చెప్తున్నారు సార్ వన్ మోర్ అన్న ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నాడు మనం డైలాగ్ డిస్టర్బ్ అయిందా మైక్ ఇది అంటే కాదు సార్ డైలాగ్ మిస్టేక్ అయిందా డైలాగ్ మిస్టేక్ అయిందా అంటే ఆయన అసలు భరించలేడు డైలాగ్ మిస్టేక్ అయితే ఆయనే వన్ మోర్ అడుగుతాడు నేను డైలాగ్ మిస్టేక్ అయింది అని అంటే ఏంటి ఏమైంది అన్నాడు యు క్యాన్ డూ ఇట్ అన్నారు సార్ అన్న ఏమనాలి అన్నాడు యు కాన్ డూ ఇట్ అనాలి సార్ అన్న ఒకసారి ఇట్ రా అన్నాడు అంటే నేను ఇంజనీ రూమ్లో ఉన్నాను రెండు గ్లాస్ డోర్స్ ఉంటాయి గ్లాస్ డోర్స్ తీసుకొని ఇదకు వస్తే ఆయన మైక్ దగ్గర నుంచుని ఉంటాడు కొంచెం టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది నాకు ఏమన్నాలి నాయసరావు అన్నాడు యూ కాన్ డూ ఇట్ అన్నారు నేనేమన్నా అన్నాను యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అన్నారు సార్ అన్న ఏం చదివి అవుతున్నాడు అవి స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి టెన్షన్ ఏసీ రన్ అవుతున్నా కానీ చొక్క చాటు పడ్డు నెల మీద ఇలా గీస్తూ బీకాం చదివాను సార్ పసాయవా అన్నాడు పాసయ్యవా అని అడుగుతున్నా అన్న ఏం సార్ నేనేం చదివానో తెలుసా అన్నాడు తెలుసు సార్ చెప్పు అన్నాడు నేను బిఏ ఎంఏ ఆనర్స్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ తెలుసా నీకు అన్నాడు తెలుసు సార్ అన్న ఇంగ్లీష్లో యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అని అనాలి యూ కాన్ డూ ఇట్ అంటే తప్పు ఓకే సార్ అది ఓకే అది అన్నాడు అలాగే నుంచున్న నేను ఎలా ఇంకేంటి ఓకే అని చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ అన్నాడు కాదు సార్ అని ఏంటి ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నాడు మీరు ఒక నిమిషం అంటే నాకు మాటలు రాటల ఏం చెప్పాలి అనేది నేను ఏదో చెప్పాలన్న ప్రయత్నం అయితే ఉంది ఆయనకు అర్థమైపోయింది వీడు ఏదో తప్పన పడుతున్నాడు వినాలి ఏంటి అయితే ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం చెప్పు కూల్గా చెప్పు అన్నాడు సార్ నేను బీకామ్ చదివానండి తెలుగు మీడియం నాతో పాటు చదివిన వాళ్ళు కానీ నా కంటే ముందు చదివిన వాళ్ళు కానీ మా ఊర్లో కానీ గుంటూరు కానీ తెనాలి కానీ ఎక్కడైనా సరే అని ఇంగ్లీష్ అంటే యూ క్యా యూ కాంట్ డూ ఇట్ అంటేనే కరెక్ట్ అనుకుంటారండి యూ క్యాన్ డూ ఇట్ అంటే జగ్గయ్య గారు తప్పు చెప్పారంటారండి వాళ్ళన్న మా మాలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు రెండు సినిమాలు చూసేవాళ్ళు మీరు చెప్పేవాళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారేమో మా బ్యాచ్ ఎక్కువ అండి అన్న ఆయన నాకు చూశాడు భయం వేసింది ఇంకేం చెప్తాడు అని నవ్వాడు పెద్దగా బుధం వచ్చేసి ఐ అప్రిసియేట్ యూ అన్నాడు నువ్వు చెప్పింది రైటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ రైట్ మంచి ఆర్గ్యుమెంట్ చేశాను కానీ నీలాంటి తొంభై శాతం మంది కోసం జగే తప్పు చెప్పించాడు అని నాకంటే బాగా తెలిసింది పది మందితో నేను అనిపించుకోవడం ఇష్టపడ్డాను ఇది ఓకే యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఇదే ఉంచే అన్నాడు అది చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యాను నేను ఐ అప్రిసియేట్ యూ అన్నాడు ఆయన తర్వాత నేను మనీ సినిమాకి కావాలని మళ్ళీ అక్కడ రాముకు నాకు చిన్న పరిశ్ర రావాలి వాయిస్ అది యథాతథం కావాలన్నాడు పరిశ్ర రావాలతోనే చెప్పిస్తా అన్నాడు అంటే క్షణ క్షణానికి పరిశ్ర రావాలతో చెప్పించాం నేను అన్నాను వద్దన్నా ఏ అన్నాడు రాము పరిశ్ రావాల్ మీ మన సినిమాలో క్షణ క్షణ సినిమాలో ఒక విలన్ వాడు ఏ ప్రాంతం వాడు ఏ భాష వాడు ఏమిటో ఆడియన్స్కి తెలియక్కర్లా కానీ మనీలో సినిమా సుబ్బారావు అనేవాడు 
మన ప్రాంతానికి చెందిన వాడు దీసుద హస్బెండ్ కాబట్టి తెలుగు బాగా తెలిసిన వ్యక్తితోనే చెప్పిస్తాలి మరి ఎవరు అన్నాడు కన్విన్స్ అయ్యాడు రామ్ అంటే ఒక దశ అటాక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పి ఇన్ని ఉదాహరణలు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కదా అందుకని తను కన్విన్స్ అయ్యాడు మరి ఎవరైతే బాగుంటుంది అన్నాడు బాలుగారా అన్నాడు అంటే బాలుగారి వాయిస్ స్వీట్గా ఉంటుంది రాము ఈ క్యారెక్టర్కి స్వీట్ వాయిస్ ఉండకూడదు మరి ఎవరు అన్నాడు చక్రవర్తి కథ చెప్పిద్దాం బాగుంటుంది ఆయన వాయిస్లో చిన్న ఇది ఉంటుంది అంటే రఫ్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది ఆయన చెప్తా అంటే ఓకే అన్నాడు ఇందాక మీరు ఎవరు ఫాస్ట్ డబ్బింగ్ చెప్తారన్నాడే చక్రవర్తి గారిని మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి పిలిపించాం లెవెన్ థర్టీకి వచ్చింది ఆ ఫ్లైట్ నేనే ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను ఇక్కడ బేగంపేట తీసుకొచ్చి ఆయన్ని గ్రీన్ పార్క్ హోటల్లో ఉంచి ఆయన రెడీ అయ్యాక మళ్ళీ నేనే మా కార్లో తీసుకొచ్చి ప్రసాద్ లాగు తీసుకొస్తే ట్వెల్వ్కి స్టార్ట్ అయింది వన్ థర్టీకి బోన్ చేసాం త్రీ థర్టీ ఫోర్కి అయిపోయింది డబ్బింగ్ అంత ఫాస్ట్గా చెప్తాడు ఆయన డబ్బింగ్ ఓకే మనం ఏదైనా కరెక్షన్ ఆయనకి చెబుదాం అనుకునే లోపు ఆయన వన్ మోర్ అంటాడు ఓకే లేదు మనం ఏదైనా కరెక్షన్ చెప్తే ఓకే అంటాడు నెక్స్ట్ టేక్లో మనం చెప్పిన కరెక్షన్ యథాతథంగా ఉంటుంది దాంట్లో అంటే ఆయన్ని డబ్బింగ్ అప్పారా అంటారు ఆయన అసలు ఆయన పేరే డబ్బింగ్ అప్పారా ఇంట్రొడక్షన్ కొంచెం హెవీగా ప్లాన్ చేసాం అసలు ఏంటి అన్యాయం ఏంటి దౌర్జన్యం మూడు రోజుల నుంచి మోసం ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ముఖాలు ఎవర్రా మీరు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా కూడా లేదు కదా ఎక్కడ పట్టాడు రా బాబు వీడిని హై లవ్ అయ్యండి ఐడ్రీమ్ మీడియా వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ చేసినందుకు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ టు య